Всем привет! Меня зовут Алексей. А меня зовут Арсений. И сегодня мы расскажем вам про топ-5 самых продаваемых электросамокатов компании Skyrun. Погнали! И начнем мы с пятого места. City Coca Skyboard 4000 Fast. Конечно, модель не похожа на электросамокат стандартного вида, но, тем не менее, достаточно часто ее покупают. И вот Арсений нам расскажет, почему, возможно, люди делают этот выбор. Ну, в первую очередь, здесь играет очень важную роль именно мощность. Это самый быстрый сетикок из представленных, в принципе, на рынке. У него мощность заявлена 4 кВт, и при этом он развивает скорость около 65-70 км в час. Этот самокат, точнее скутер, представлен больше для езды по дорогам и по бездорожью. По тротуарам в целом можно ездить, права на него все равно не нужны. Но это не будет так удобно, как хотелось бы. Для езды по дорогам здесь у нас присутствуют и зеркала, и поворотники, и нормальные тормозилки. Все, что нужно. Яркая, нормальная, человеческая, скажем так, фара, а не как на обычных электросамокатах. Вот, соответственно, она не имеет функции ближний-дальний свет, но в целом здесь это особо и не нужно, потому что для дальнего света у нас присутствуют стробоскопы. Вот, значит, и для дискотеки, если вы решили устроить где-то в гараже, стробоскопы очень классно здесь подойдут. Согласен. Отлично. Давай а, дальше. Значит, дальше. Дальше, ну, про колеса, я думаю, говорить не о чем, потому что здесь колеса, ну, они и так большие. Это, в принципе, сетикок, у них все такие колеса. А, можно рассказать про амортизацию. Амортизация здесь у нас представлена а, пружинной а, вилкой. А также... Можно, а, да, я параллельно конечно. попробую? Чтобы вы понимали, он действительно, короче, давится. На нем можно давить виноград, если вы не хотите ногами это делать. Сзади у нас тоже есть амортизация, это очень хорошо, особенно для бездорожья. Соответственно, здесь тоже пружинные газомасляные амортизаторы, которые, в принципе, очень хорошо отрабатывают практически любую поверхность, mm -hmm. ну, если, конечно, не ездить где-нибудь по грядкам. То есть и костлявой попе будет не страшно кататься на таком... Да. Скакуне, да. жеребце. Для, кстати, кстати, для костлявой попы у нас очень прекрасная сидушка, которая очень мягкая, которая, в принципе, очень удобная. Ну и, в принципе, максимум комфорта угу. для этого. Здорово. А скажи, пожалуйста, она открывается или есть тут место Конечно. для хранения? Конечно. Он такой громоздкий просто. Конечно. У нас есть, во-первых, специальный лючок для всякой мелочевки для документов, там еще для чего-нибудь. Там, может быть, можно встроить сюда холодильник. Для моего эго. Подойдет. Вот. Также у нас в комплекте существует а, кофр. А, к сожалению, здесь он у нас не стоит. А, мы его а, скрутили, чтобы он а, не мешался, потому что он габаритный. Вот. Но, тем не менее, туда можно положить нормальный мотоциклетный шлем, например, а, или рюкзак, или что-то подобное. То есть, в целом, он довольно вместительный. Также а, у нас есть а, еще один отсек. Он, правда, больше опциональный, скажем так, он больше для аккумулятора. То есть при определенном желании, если вдруг будет не хватать одного аккумулятора, можно будет вставить еще один, докупить, соответственно, вставить вот, и увеличить тем самым пробег. Но если мы аккумулятор не вставляем, то у нас есть определенная область, угу. в которую можно тоже много чего запихнуть. Ну, как вариант, киньте туда шлепки, если стало жарко ехать вот на таком резвом скакуне. Скажи, сколько на таком можно пробежать за день? Пробежать с учетом одного аккумулятора, который у нас идет в комплекте, можно пробежать примерно 60 километров. А сам аккумулятор у нас 40 ампер в час. Я могу даже его демонстративно, так сказать, продемонстрировать, насколько он большой. Вот, это, в принципе, довольно интересный размер. Интересный кадр, когда человек демонстрирует, насколько большой. Это точно. Давай Тут посмотрим. Очень... Вот, вот такой кирпичик. Это у нас маленький аккумулятор на всего лишь что 40 ампер часов и 60 вольт, кстати, забыл. Да, тут я просто заметил жидкость. Я, извините, жидкость... я перебью. Это у нас к тормозам подходит, я правильно понял? Да, это гидравлические тормоза. То есть здесь у нас находится тормозная жидкость. В данном случае это до 3, до 4. Это а, тормозная жидкость, для... которая используется в автомобилях, мотоциклах там, и прочем. И вот. во всех задротких текстах. Да. 
обязательно. А помимо того, что у нас мотоциклетные диски, у нас сами калиперы, то есть тормозные машинки, как, в принципе, как удобно их называть, они у нас четырехпоршневые, для кого-то это очень важно. Ну, про гидравлические я уже сказал. Данные диски и данные тормоза, они обеспечивают максимально быстрое торможение на любой, в принципе, скорости и при любом желании. Хорошо, тогда каверзный вопрос. Коротко о минусах. Вот что ты можешь Коротко сказать? Коротко о минусах, но я не могу занести его домой, например. Ну, да, я это, живу. это весомый аргумент. На самом деле, наверное, он подойдет для дач, для каких-то внедорожных покатушек. И если у вас есть хотя бы гаражик или место для такого ну, хранения компактного данного электросамоката, как ну, мы его называем. Частный дом. Или частный дом. Поскольку все характеристики пройдены, мы поняли, что это за модель. Давайте на ней прокатимся уже наконец и поймем, что она из себя представляет в действии. Погнали! Ну, погнали. На четвертом месте топа наших электросамокатов по продаваемости занимает Куга G1, потому что в своем ценовом сегменте он прям самый популярный, красивый и, наверное, быстрый. Да? Об этом нам уже, наверное, расскажет Арсений. Давай перейдем к сути. Расскажи по, по характеристикам, что в нем есть, сколько пробегает так в среднем. Ну, это один из моих любимых самокатов. Я сам владелец такого, поэтому я про него вообще могу э, разговаривать примерно вечность. Здесь у нас максимальная скорость 55-60 км в час. Пробег на полном приводе, так как это полноприводный самокат, на полном приводе у нас где-то 30 км, но зато на какой скорости. А если, же, да, если же врубить старушку, то есть врубить либо один, одно колесо, то есть не на полном приводе кататься, угу. и на, там, допустим, второй скорости, то можно где-то километров 80 проехать. Вот. Емкость самого аккумулятора, если вдруг кому-то это важно, 18,2 ампер часа. Честно, мои ощущения выглядит вот прям, смотрите, он прям летает, мне кажется. Смотрится как батут. Честно, вы видели, как я подпрыгнул? Это просто, не знаю. Мне кажется, вот люди делают сальто дважды в своей жизни. Один раз с вот этого конька и второй раз еще на батуте, ну, в обычном. Хорошо, давай перейдем к тому, что вот он так выглядит. Расскажи, что тут понавешено, за, что за что отвечает, просто, ну, тоже минимально. Ну, вот что это такое, допустим? Это у нас хомут узла складывания, этот самокат складывается. А, удивительно, удивительно и давай. не совсем а, полезно в определенном плане. То есть это скорее складывание для того, чтобы а, положить его в машину. Вот. А минус в том, что при складывании руль у нас просто в свободном плавании, так сказать, то есть он болтается и так далее и тому подобное. То есть просто так его как бы особо не возьмешь вот так вот, как обычно какой-нибудь самокат и угу. не поносишь. Ну, давай тогда э, еще вопрос. Просто вижу, что он такой громоздкий, в метро с ним не сядешь или в какой-нибудь транспорт. Э, нужно рассчитывать именно на свои физические навыки и на свои, наверное, у навыки уверенности, да? Mm -hmm. Скажи, сколько он весит вообще? Реально ли его весит, поднять? Реально. Весит да? он 36 килограмм. В принципе, его может поднять среднестатистический мужчина. То есть я, например, его таскаю на а, третий этаж. Вот, и, в принципе, никаких особых проблем с этим не имею. Но девочки, конечно, уже не занесут его никуда. То есть в идеале нужно иметь какой-то лифт. Да, девочки, если что, вот есть Арсений, он таскает на третий этаж. Поэтому, если у вас вдруг четвертый, не звоните. Если ниже, пожалуйста, обращайтесь, человек может помочь. И он говорит, что делает это с легкостью. С удовольствием. Да, давай э, перейдем к характеристикам вот именно... Э, тем, которые можно здесь поставить, я вижу, здесь есть какие-то опции. Скажи, что тут да, здесь такого у интересного? нас э, бортовой компьютер, он э, слегка расширенный, чем у стандартных там, самокатов. А в данном случае мы можем отрегулировать, понятное uh -huh. дело, скорость, 
Понятное дело, мы можем отрегулировать яркость там, экранчиков и прочее, всякие финтифлюшки, которые не особо как mm -hmm. сказываются на пробег там, и так далее. Да? Здесь есть очень важные фишки. Это регулировка рекуперативного торможения, потому что у нас помимо дисков еще и моторы сами тормозят. Можно включить свет. Проблема в том, что этот свет он представлен всего лишь двумя маленькими фонариками по бокам дейки спереди и двумя такими же фонариками сзади. Это очень мало, этого не хватает и, в принципе, хотелось бы чего-то побольше. Помимо этого у нас нет никаких сигналов, ничего такого, то есть даже звоночка какого-то нет. Опять же, что-то нужно сразу добавлять, потому что по тротуарам особо как бы не поездишь без звонка. Ну, с другой стороны, если ты выехал на тротуары, звоночек должен быть у тебя здесь, о том, что ты очередь, мало конечно. сходишь с ума, потому что люди, он разгоняется, вот честно, до 60 км в час, и я пробовал на нем... Ну, немножко покататься было страшненько, ну, вот поначалу, поэтому э, по тротуарам я бы, допустим, не стал ездить. Ну, Но... это с, с привычкой пройдет. Самое, в, в самый важный момент, в принципе, uh -huh. электротранспорта, то, что на него пока еще, по крайней мере, не нужны никакие права, и поэтому мы можем по тротуарам и по дорогам ездить спокойно. Uh -huh. Вот, то есть это очень важное преимущество. Мы можем ездить там, где, грубо говоря, где, где хотим, вот, ну, и, соответственно, с, с, с адекватностью. Но, тем не менее, этот факт как бы есть, и этим нужно пользоваться. То есть, ну, не всегда ты на красном, например, будешь стоять, вот тебе uh -huh. не, не особо будет нравиться, например, а ты можешь по тротуару заехать и проехать дальше. Вот, вот такой вот нарушитель Арсений, да. судя по его словам. Ну что, давайте перейдем от болтовни к делу. Очень классный, очень широкая подвеска. Ой, не подвеска, как это правильно называется? Дека. Дека, вот. Очень классная дека, широкая, можно две ноги спокойно поставить. Давайте на нем прокатимся, почувствуем, какой он на скорости и вообще, как он ведет себя в парке. А, давайте перейдем именно к этому. Конечно, амортизация прям очень хорошо все сглатывает. Заедем по наборку. Идеально. И бонусная прямая, так сказать, по поводу динамики. Сомневаюсь, конечно, что я выжму максимум, но тем не менее. Тройку нашего топа по популярности занимает Куга М4 Pro. Это самокат, который вы часто видите в городе. Не самый, конечно, да, популярный, но тем не менее, постоянно видите на нем женщин, детей или даже взрослых мужчин, которые на нем катаются, потому что он удобный, мобильный. И, в общем, поподробнее нам как раз Арсений сейчас расскажет. Давай перейдем к характеристикам. Это многих интересует, сколько проезжает, сколько батареи у него держит и так далее. Самые простые без Пора. проблем. Это один из лучших, в принципе, самокатов для города. Он, в принципе, как бы является топовым для универсальных, скажем так, поездок. То есть и в городе, и не в городе. Но больше, конечно, в городе все ездят. Но а это для уже... погони подойдет? Для погони. Но для погони наш предыдущий кандидат, скорее, больше подойдет. Угу. Этот он, как бы, тоже гоняет в целом не... немедленно. Да? То есть он где-то 45... 45. километров в час гонит, да, но, но у него динамика не такая, как у того. Для погони по дворам, вот как да. раз через питерские колодцы, да, вот мы Это находимся точно. в Питере, поэтому вот на нем прям погоня по дворам подойдет. Да. Далее. Значит, далее пробег. Пробег всех, конечно, интересует. Емкость аккумулятора у нас 18,2, нет, просто 18 ампер часов. Он да. примерно гоняет 40 километров пробега. Вот, может быть 35, может быть 45, там, в зависимости от веса райдера там, и так далее и тому подобное, но вот среднее значение это 40. Давай, Сеня, тогда перейдем э, к характеристикам 
именно тормозным. Расскажи, тут я вижу два тормоза. Да. Как они вообще у нас Здесь реагируют? Здесь у нас на два что? механических дисковых тормоза, дисковые. однопоршневых, угу. да, дисковых. Значит, соответственно, ну, для таких скоростей этого более чем достаточно, они очень хорошо отрабатывают. И скажи мне, вижу тут фара, она как, яркая, дальний свет, ближний, ну, что это такое? Объясни. Фара, данная фара, она, ну, не самая лучшая в этой жизни, скажем так, но на какие-нибудь сумерки там или что-то типа того, ее более чем достаточно. В остальных случаях, конечно, стоит что-нибудь другое поставить, потому что вот... Хочется больше, хочется больше. Ты имел больше. в виду на сумерки в смысле вампиров отгонять или... Ну, естественно. Да, естественно, же? все. Тогда мы все друг друга поняли. В данном случае у нас упрощенный компьютер. Mm -hmm. вот, То есть в нем уже невозможно настроить рекуперацию, ту же самую, про которую я говорил в предыдущем нашем девайсе. Mm -hmm. а, также здесь нельзя, к сожалению, изменить динамику. Можно зато ограничить максимальную скорость, то есть мощность. Mm -hmm. То есть можно поставить либо 100%, то есть он будет топить по максимуму, а, либо можно, соответственно, сократить mm -hmm. там, для детишек, например, каких-нибудь, там поставить 50%, он будет там, разгоняться максимум даже на третий скорости километров 25 там 20 что-то угу. типа того тогда еще последний вопрос по амортизации поскольку есть седло и явно пятая точка на него может приземлиться с легкостью нужно понимать какая отдача может быть по ней скажи что можно ну, о нем сказать это конечно не какой-нибудь же первый то есть он все-таки поменьше амортизацию у него не, нельзя такую же поставить ну, большую можно, да конечно опытным путем проверю да ну так то есть она, она как бы есть, и она в целом работает, и на брусчатке, там, например, или на каком-нибудь э, гравии это в целом довольно комфортно. Но если поехать уже там по, прям конкретно по бездорожью, то будет уже не, не, само, не, как это, не, не самый приятный экспириенс. А у нас спереди, соответственно, как уже было видно, э, mm -hmm. пружины просто идет в оси. Соответственно, сзади Покажи. у нас находятся амортизаторы пружинные, опять же, тоже. Угу. Они находятся в специальных колбах, которые защищают от грязи, мусора там, и прочего. Вот. И при этом... Нет, таких, довольно... как я, вредителей. Да, 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 да. И довольно долго служат, в принципе. Вот. Ну... Пять лет, потом медали на выслугу. Да, можно, в принципе, если вдруг что, заменить их просто. И Хорошо. Все. И вот увидел, пока садился, угу. кстати, подметил, здесь есть амортизирующая, так скажем, составляющая да. еще в седле, поэтому, э, ну, мне кажется, поездка может быть комфортная. Давай. Ну, если сидеть, да, конечно, будет комфортнее. Другое дело, что очень много людей используют их без сидушек. Угу. Вот. Но, конечно, да, если с сидушкой ездить, просто это выглядит, ну... Не эстетично? Да, да, вот если вы присесть, да, вот что-то типа того, то есть вот какая-то Ну и пускай так думают, я табуретка. вот лично ощутил себя не стариком, а вообще прям классным эко-байкером, а, не, не только на сети Коки, но и здесь, вот прям, честно говоря, чувствуешь огонь, вот который под тобой в этой так скажем, маленькой машинки. Не Давай... хватает зеркал, наверное. Да, не да? хватает зеркал, но тем не менее, поворотники есть. Давай по минусам. Скажи мне, сколько это может весить? Легко ли это перетаскивать? Есть весит это еще? примерно 20 килограмм. К сожалению, в минусы мы это не запишем, потому что он ну, да. складываемый. Мы можем сложить данный самокат практически полностью. Ловкость труб, Выключим. честно, вообще не понимаю, как да. он это делает. Да, я просто опытный техник, поэтому я могу это Давай сделать с закрытыми глазами. Но если тебе это приносит особое удовольствие, то делай это закрытыми глазами. Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, поэтому приходится делать с открытыми. Хорошо. Так, значит, и последний момент. Пока ты складываешь 20 килограмм, то есть предыдущий э, наш да, э, экспонат был 36 килограмм, то есть это действительно уже не так подъемно, но здесь для мужчины в среднем, да, э, Вполне подъемная вещь. Если уже ребенок, конечно, будет посложнее. Ну, да, для ребенка, для девочек это э, все еще не самый подъемный э, mm -hmm. девайс, но для остальных в целом этого э, более чем достаточно, чтобы поднять вот, и, соответственно, сложить куда-нибудь. Кстати, тоже он очень хорошо хранится mm -hmm. в таком состоянии э, когда-нибудь зимой, потому что зимой особо не поездишь. Согласен. Вот. Но, в принципе, дома такой на балконе хранить можно. Да. Е ну, или на балконе соседа, если у вас нет своего. Итак, наверное, по всем характеристикам мы прошлись. Я думаю, вы уже хотите увидеть, как он смотрится на вот этом красивом поле, как он ездит, как он катается и как на нем ощу ощущается да, скорость и все его характеристики. Поэтому перейдем непосредственно к этому моменту. Погнали! Да, в целом, 
нормально. Нормально у него все со скоростью, а вот с динамикой плохо. Ну, для по, по, по моим меркам, скажем так, то есть для обычных людей этого более чем достаточно. То есть я вот уже с ракет еду. Еще, кстати, забыл сказать, что он очень хорошо управляется. То есть с управлением у него все замечательно. Если на G1 посмотреть, то там там управляемость похожая, там нужно поворачивать не смещая руль а в сторону, да, а именно наклоняя самокат. То есть тогда управление намного лучше в поворотах. Поехали на горку. Вот. Но сейчас, чтобы справедливо было, я буду забираться Это не с разгона, а со старта. То есть вот, как бы я еду. На самом деле нормально себя показывает в этом плане. Следующее место нашего топа по продаваемости занимает Yamato 0809 Pro. Эта моделька, как вы видите, в принципе легкая, простая, самая обычная и, наверное, поэтому популярная, потому что люди берут то, что попроще, то, что полегче и то, что подешевле зачастую. Хотя, да. на мой вкус, предыдущие модели были вот гораздо слаще. Давай по характеристикам, Сень, скажи, чем так примечателен этот именно электросамокат? В чем его отличие от других? Его отличие от других, помимо ценников там, и прочего, это аккумулятор, естественно. У него 10 ампер-часов аккумулятор 36 вольт. Соответственно, он пробегает на таком аккумуляторе примерно 30-35 километров. Вот. Помимо этого, у него есть прекрасная особенность. Это передний механический барабанный тормоз. А также, когда мы нажимаем на ту же самую ручку механического тормоза, у нас включается рекуперативный тормоз, который у нас находится сзади в моторе. Вот. И это большая, на самом деле, особенность, потому что очень мало самокатов таких вот габаритов, именно городских, у которых есть больше, чем один, скажем так, тормоз. Вот. Поэтому это особенность. Отлично. Ну, судя по вот этому самокату, конечно, на нем вас не размотает, если вы не опытный гонщик, потому что скорость на нем максимальная небольшая. Об этом скажет сейчас Сеня. 25 километров в час. Вот так. И можно проехать 35 километров за день. Ну, в принципе, достаточно понятный аппарат. Давай перейдем, может быть, к каким-то внутренним деталям. Про тормоза ты сказал. Скажи, есть ли тут какие-то особенности, не знаю, в управлении... Ну настройки какие-то по поэтому я чуть-чуть позже пробегусь mm -hmm. тут в принципе тоже мало на самом деле но это уже другая история а у нас есть некие задатки амортизации которые ну для таких mm -hmm. габаритов естественно то есть нужно учитывать что он дешевый маленький там и в принципе как бы такой ну, очень мало весит очень mm -hmm такой маленький и компактный и так далее и тому подобное. Но в случае, если да. на вас напали в переулке, им можно отбиваться. Отбиваться, да, конечно, вообще с удовольствием. А, у нас присутствует надувное колесо спереди mm -hmm. а, и восьмидюймовое. А, а также присутствует маленький-маленький амортизатор пружинного типа в трубе, в которой крепится, собственно, вилка. Вот, то есть амортизация как бы она есть, но она прям вот ну, не стоит рассчитывать чего-то прям сверхъестественного, то есть даже на тех же самых кочках угу. будет э, довольно некомфортно. Ну, давай я проверю, как и все сам... да, прочие аппараты, ну, как видим, чуть-чуть чувствуется, но такое да. ощущение, что жестковато. Да, да. Я бы сказал, что э, все-таки, да, что для, характерно для электросамокатов, э, для них размер имеет э, значение. Маленький самокат, маленькая амортизация. Большой самокат, большая амортизация. Скорее так. А, Какие-то еще особенности да, в нем по, можешь? По управлению теперь. А, Но ну, здесь вообще все прям очень просто. То есть э, китайцы упростили это а, прям вот до минимума. То есть есть рычаг газа. Газ для меня. Да, просто. есть рычаг газа, есть рычаг тормоза, есть звоночек. Какой вот. он И все. То есть можно, можно включить самокат. Одной кнопкой а, можно включить-выключить фару. 
двумя нажатиями можно скорость переключить. Все, то есть больше ничего нету. Двумя то нажатиями он... да. можно переключить скорость. Он прям очень простой. Он просто для человека с одним пальцем буквально. Да, да, Ты да, тыкаешь да, и да. все да. можно сделать. Да, ну вот, собственно, наверное, из-за этого он и популярен, потому что он очень простой. Угу. Вот, ну помимо денег там и прочего. Да. Ну и, наверное, такой э, самокат уже больше подойдет для детей, может быть, да. изначально. Да. Кто-то берет его для небольших поездок по городу, если работает э, недалеко, или просто прогулка по потому тому же парку вот по легкости но он действительно легкий его легко да, поднять он еще складывается я так понимаю ручки раскручиваются да 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 они ручки откручиваются соответственно ну, не крутится. раскручиваются а откручиваются все-таки да да вот, то есть мы можем а, вдруг если что открутить их а, и не пользоваться угу. например ручками да, главное, чтобы вас не раскрутило вот в процессе езды, поэтому да. проверяйте, пожалуйста, все закрепления, чтобы все было подтянуто, затянуто, так скажем, на должном уровне. Вот, а еще, я так понимаю, да, что у него отличаются заднее и переднее колесо. С чем это связано, подскажите? Конечно, что, сзади, что у нас, сзади у нас мотор, и, соответственно, здесь очень мало места под 8 дюймов колеса, там, угу. и так далее, и тому подобное. Соответственно, здесь стоит именно летая покрышка, и с этим как бы особо ничего не сделать. То есть вариантов 8-дюймовых надувных на такие вот моторы их в принципе не существует. С этим уже ничего не сделать. Но другое дело, что в этом есть определенный плюс, потому что эм, как бы предполагается, что такие колеса они амортизируют, да? угу. но у нас здесь амортизации все равно как бы ну, очень мало, скажем так. Да? Поэтому вот это колесо оно лучше, потому что оно не прокалывается в принципе э, и соответственно оно очень-очень-очень долго служит. То есть Главное его не стирать, а стирать ну, тут нечем как бы. Да, если стирать, то для этого существует масса всяких порошков. Ну, об этом вы, наверное, в бытовой химии найдете подробное описание. Тогда смотрите, если вы собрались купить дешманский телефон, лучше берите самокат, как минимум на нем доедете до дороги, а по телефону можно поболтать и на работе. Все, погнали, прокатимся! У нас руль нерегулируемый, поэтому здесь никак вообще с этим ничего не сделаешь. Вот, это первый момент. А второй момент, на такой скорости очень легко маневрировать. Очень, прям, прям вообще легко, максимально. А еще на такой скорости очень сложно разбиться. Ну, в принципе, из-за того, что скорость маленькая. Вот, подвески, конечно, нет, ничего нет, то есть, как бы, все очевидно, вон ее на максималке 25 км в час гоню, вот, я думаю, что этого по тротуарам, этого достаточно более чем, то есть, как бы, тут не нужно ничего такого, то есть, когда, когда нужно просто самокат, просто он, просто он катается, просто, как это, просто нужно доехать до магазина, до работы, там, еще куда-нибудь, его более чем достаточно, прям более чем. Как бы самокат предназначен чисто для езды по тротуарам. Ну, вот. ну я, не, я, конечно, могу. Ладно, давайте попробуем, но... Но... Это как бы что-то Unreal. Вот. Сейчас мы попробуем. У -у -у. Ну, кстати, смотрите-ка. Ну, то есть он половину уже проехал. А дальше он, скорее всего, сейчас нафиг сорвется. Ну, ни хера себе. Нифига себе. Смотрите-ка, заехал. Жесть какая. Я ожидал, конечно, что он не заедет, но оказывается, что все намного лучше. Правда, вот это не изменяет того, что здесь подвески нету. Ну, это уже другой момент. И первое место нашего топа по продаваемости и по популярности занимает Куга S3. Эта моделька такая же легкая, такая же удобная и такая же, скажем так, используемая часто в обычном да, городе. У нас сегодня 
представлена здесь. Давай, Сеня, поподробнее расскажи людям, которые на ней не катались или не знакомы, чем так она примечательна. Без проблем. Ну, это, в принципе, не стареющая классика, она уже около пяти лет на рынке. Ну, там ну, как были... моя бабушка. Да, были... Не стареющая классика и около пяти лет на рынке. Было и старые, были и с первые, очень много было всякого разного, скажем так. Да, будут и с Да, я думаю, что будут, с учетом их популярности. Это, в принципе, один из сам, вот, самый самый популярный городской именно электросамокат. Он компактный, он складываемый, он легкий, он дешевый, он в целом даже довольно быстрый. Вот, он проезжает довольно много, то есть его берут люди в основном, которые ездят на работу, например, если там где-то 15 километров, допустим, между работой и домом. Вот, а ездят в магазин на них, там, до метро, там, вот такие вот вещи. То есть вот тут для этого вот прям идеально подходит. А, значит, что у нас по э, емкости там, и прочему, прочему, да? Угу. Емкость у нас здесь, а, значит, 6 ампер часов. А за эти 6 ампер часов мы можем проехать примерно 25-30 километров. Неплохо, а, да, неплохо. на скорости 30, ну, примерно плюс-минус, опять же, 30 километров в час. Ну, вообще, честно говоря, отлично, потому что для такой малышки да. прям невероятные показатели. Но... Для, для большинства этого как раз-таки хватает, то есть да. и такая скорость, и такая, а, такой пробег. Мне еще понравилось то, что он легкий. Да, легкий, как да. майонез, я думаю. Вот, а, давай а, определимся с тем, что здесь внутри в этой коробочке, потому что, а, как я вижу, да, здесь у нас а, прям такой бортовой компьютер mm -hmm. с большинством кнопочек, чтобы что-то переключать. Расскажи... Что они могут? Собственно, посередине у нас кнопка включения, просто обычная mm -hmm. кнопка. А дальше у нас слева есть кнопка сигнала. Вот, то есть сигнал у нас не выведен как-то отдельно, у нас mm -hmm. есть именно кнопочка. Это вот, вот когда ты едешь и, там, или сдаешь попой назад, как грузовик. Да, нужно найти сначала эту кнопочку. Линии. Сначала найти, потому что, блин, 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 кнопка. Вот, и ты ее находишь где-то на mm -hmm. коробке. Вот, также у нас есть свет. А Естественно, свет? он спереди. В конце тоннеля, если бы ты да. сказал, я бы испугался. Да. Но... Сзади тоже Ладно, есть маленький-маленький такой... стоп-сигнальчик. Подскажи мне, что здесь с амортизацией, с колесами? Потому что вижу, что колеса, допустим, не из мягкого материала. Ну, литые, да. Они не надувные, что передние, что задние. А у нас есть амортизация, mm -hmm. она причем есть и спереди, и сзади. Просто ее особо не видно, скажем так, да. А спереди у нас есть амортизационная пружина, которая внутри трубы. Вот. А вот сзади уже интереснее. Под декой у нас находится маленький амортизатор, ну как относительно mm -hmm. маленький. Можно, кстати, сложить и заодно показать, на самом деле. И вот Как раз заодно можно продемонстрировать его складываемые, раскладываемые возможности, вот, потому что это в целом довольно интересно, наверное, людям, которые а, хотят mm -hmm. их там таскать в метро и в подобных местах. Вот, вот мы его сложили, он довольно легкий. И, соответственно, маленький амортизатор, который тоже отрабатывает а, всякие неровности mm -hmm. и а, прочие веселости в этой жизни. И вот, соответственно, а, эта амортизация, она есть, как бы, и она Давай. в целом отрабатывает э, мелкие неровности, но прям очень мелкие. То есть, опять же, мы утыкаемся ну, в габариты самоката. То да. есть, самокат настолько ну, жесткий в плане амортизации, что если вы хотите выбить дурь из вашего ребенка, пустите его прокатиться на нем по брусчатке или другой жесткой поверхности. Я думаю, он это запомнит на всю жизнь. Да. По тормозам еще очень важный все-таки аспект. Тормозить это, это моя задача. Вот. Я заметил. Да, значит, у нас есть передний, так как у нас спереди мотор, передний mm -hmm. рекуперативный тормоз, то есть тормозим электричеством. Как часто он ругается этим словом, заметили? Прям? Да, да, да. Но да. зато вы уже наверняка могли запомнить его. Да, а также есть сзади тормоз ножной. Соответственно, если э, нажимать э, ногой на заднее крыло, то можно либо отломать крыло, либо все-таки потормозить, если зажать ниже. Uh -huh. вот, соответственно, единственный момент, который следует учитывать, это э, то, что задним тормозом не стоит э, пользоваться регулярно. Вот. Если регулярно пользоваться данным тормозом, то у нас э, покрышка, которая, собственно, находится сзади, она очень быстро стирается, и я рекомендую всем uh -huh. э, данным данным тормозом пользоваться в исключительных случаях, когда нужно прям очень резко остановиться. Вот. В остальных случаях стоит все-таки рекуперативным тормозом пользоваться и не более. Ну что ж, дальше мы на нем прокатимся, поэтому погнали! Погнали!